。时间过得很快，上一次介绍提关 All Space 已经是两年前的事情。我那个时候介绍的提关 All Space 一点四是从一百六十五千起。那现在我要介绍的就是改款后的提关 All Space， 现在分为低配的一百六十千五百九十块提关 All Space Life， 跟这个一百八十九千五百九十块的提关 All Space Elegance。因为我自己也做这个 Mazda C S X 的车主，大概有一年的时间。然后现在这个价钱啊，一百八十九千五百九十块，对标的就是 Mazda C X X 二点五 High Spec， 就中间有通道那一个啦。所以简单来讲呢，这辆车子它的价钱会比之前的。那个版本再贵一点点，所以它达到的又达不到 Mazda C X A 2.5 Turbo 啦，因为 2.5 Turbo 你就要搬提供 All Space 2.0 Turbo 的出来跟它 fight， 所以今天这题就是大概190十千的价位，到底这辆车子比 C S A 有什么样的优势？它有什么地方比 C S A 做得好，或者是做得不好？所以没开始之前记得订阅 subscribe 我的频道 ，follow Instagram account，like 一下 Facebook page，Let's go。影片开始之前，感谢这一集的赞助商 e n z o c a r m a t 这个 Most Durable c a r m a t 有五年的 warranty。如果你想亲自体验看 e n z o c a r m a t 的质感，欢迎来到位于三威的 e n z o Experience Hub 实体店。你可以在里面亲自测试 e n z o c a r m a t 的耐用性，看看它跟竞争对手的分别。因为这个 TPV 材质的 c a r m a t 真的是非常耐磨，非常耐刮。相较于其他种类的 c a r m a t e n z o c a r m a t 可以说是非常容易清洗，非常容易清理。在 e n z o Experience Hub 购买 e n z o c a r m a t 可以获得免费吸尘和免费的安装服务。除了 e n z o c a r m a t 之外，这边还有 e n z o t o r a s Dashboard Car Phone Holder 和 e n z o Aroma Therapy Diffuser。改款前的 T 冠是一个不苟言笑、非常严肃、不懂得开玩笑、工工整整、四四方方的一个角色。那改款后的 T 冠呢？它变得更加风趣，懂得开玩笑，非常的幽默，而且这边用了很多的 High Gloss b l a c k 材质，让它看起来同时很 sporty， 同时很 premium。那设备方面的话呢，它下面是没有雾灯的，就整合进去这个 IQ Light， 不过它不是 Matrix LED Light 啊。然后里面还有这个我自己最喜欢的就是 Corner Light， 当你在摆 Steering 的时候，你的 Steering 还没有摆，那个灯就先到了。这个东西是。嗯、um, f o x w a g e n 跟 a u d i 车款比较强的地方啦。大家都知道 f o x w a g e n 的传统就是用城市的名字来为他们的轮圈命名，所以这个十八座轮圈叫 Frankfurt Alloy Wheels。提光 All Space Life 和提光 All Space Elegant 用的都是二三五五五 R 十八寸的轮圈，然后这一款车子它的轮胎是 p i r e l l i Scorpion Verde 轮胎。啊，然后它搭配的是普通的 suspension。如果你买到 R Line 2.0 Turbo 的，它就有 Dynamic Chassis Control， 这个就没有。第二代 Fox 发跟 T 冠是基于跟 Audi Q3 相同的 MQB A2 平台打造。啊，这个 T 冠 All s p a c e 的轴距是2 7 8 8 mm， 比 T 冠长了107个 mm， 也就让到它比 T 冠多了一排，就是有三排多两个座位这样子。那如果要跟 C S X 比的话 ，C S X 是二九三零 M M， 说二七八八跟二九三零有一个不小的差距。说严格来讲呢 ，T 冠 All Space 是 more on 一个 C segment S U V， 而 C S X 就比较偏向于 D segment S U V。所以这两款车在轴距方面啊，看起来很像，但其实有一点距离啦。再来这个提冠 ，All Space 是属于 Elegance 版本。那在 Volkswagen 某些的语境里面 ，Elegance 就代表 Chrome， 视野 Chrome， 不视野 Chrome， 很多 Chrome。从它的门边这边有一整条的 Chrome， 到它的车尾、车头、车侧，后秒底嘛 ，Chrome 就代表比较 a d a s 比较 Premium 的感觉。Gas lift 优雅感，德国车就是德国车。一点四 TSI、Six Speed DSG 有一百五十 PS、两百五十牛车米的。那 Mazda 的 Two Point Five NA 有一百九十二 horsepower 和两百五十八牛车米的，所以一点四 Turbo 的扭力跟二点五 NA 差不多，但马力就输一点。但没有关系的，因为这个一点四呢，它的 Root Tax 一年只要一百块，而 Mazda CX A 二点五呢，一年要给八百三十块四毛。Turbo 车不可以打 Run Ninety Five， 不要听人家乱乱讲。这边明明白白的写着 minimum r o n 95， 甚至连 E5、E10 的汽油都能够接受，所以 Root Tax 便宜，打 r o n 95也没有问题。Golf 是高尔夫球 ，Polo 是马球，这个你应该知道。那 T 冠是什么意思呢？其实 T 冠呢就是 Tiger 加 Iguana， 老虎加 C E， 你要叫它老 C， 
，还是虎翼，都可以 ，whatever。然后新的东西就是它有一个红色的反光板，反光四条，从这边一直到这边，整个就看起来非常的多姿多彩，花枝招展。啊，这个车尾灯的设计也延伸到后来的 Golf 第七代、第八代都有这个灯的这个 shape 在这边啦。那我们来看一下方便性方面呢，它有没有逐步感应的 power tailgate？ 嗯，答案是有的，因为 Mazda CX-8 啊，在改款之后，他们就特别强调，他们为新的 CX-8 加入了这个逐步感应的电动尾门。那 T1 All Space 是有的，即便这个不是 2.0 Turbo 的啊，把脚伸过去。我不会关的，啊，关哦 ，OK， 它有一个滴滴滴这样子。买 Fox 发根就是买这个开关门的厚实感，哇，很饱足的感觉。现在已经是二零二三年 ，T 关已经不是一个新车，可是经过多次的升级和改款之后，它虽然不新，不过看起来一点都不旧。它有这个跟 Golf R 一样的方向盘，最新的 Volkswagen logo 有 h a c t i c Touch， 然后这边冷气面板也是独立的，但是可以用手去滑动它，就取代了早期的实实体旋钮跟实体的按钮。再来重头戏就是这一块屏幕，现在是支援 Wireless Android 多和 Wireless Apple CarPlay， 即便是160千5 9 0块的 T1 All Space Life。也是有 wireless 连接的 Android Auto 和 Apple CarPlay， 这个在日本车看起来是望尘莫及。改款过后的 CSA 给了你 wireless Apple CarPlay 而已 ，Android Auto 还是要插 cable 的。那讲到 cable 的话，它全部都是 USB Type C 的接口，充电时间更稳、更快。里面同样是 Volkswagen 的 Digital Cockpit， 可以让整个地图投影在你的仪表板里面，这个是没有的好嫌了的啦。然后作为一个 Elegance 呢，它就有皮革座椅。电动座椅，然后这边用的是这个木纹，看起来就比较高级一点点。因为在汽车的世界里面，木就代表高级，有时候也代表昂哥啦。不过看是什么木啦。然后还有一个东西我注意到的就是呢，在我上一次介绍 T1 All Space 的时候，这个地方是有 CD player 的。那现在这个地方 CD player 的这个 One Din 还在，可是它已经什么都没有啦。大概是这样子，所以整体上我觉得它比 C S A 厉害的地方就是在电子仪表板，还有 Wireless Android 都 Wireless Apple CarPlay。我一直要讲，因为这东西像素很轻，很好用，而且很快。C S A 的还有很多日本车的，每次要插进插出、八进八出都两波 Q 这样子。可是这个我人一刹车已经连接好了，超省时、超方便。这个东西是德国车啊、欧系车还是有他们很很厉害的地方啦，在于这些 Infotainment System 等等，但。它没有海门卡的呢，因为它还不是追 top spec 的。T1 All Space 的第三排不是人坐的 ，I mean 不是成人坐的啦。我问过我买 T1 All Space 的朋友啊，基本上这个地方在大部分 most of the time 九十九 percent 的时间。都是放倒下来拿来放行李的，因为你放起来过后，后面基本上放不到什么东西了啦。只是去买个菜，去附近吃个龟吊汤来讲，坐这个位置是还 OK。所以就第三排跟 C S 来比的话 ，C S 真的是比这个大很多很多。虽然我也没有用到了在 C S X 上面，然后我相信很多人都会问说，为什么什么跟某些不要卖 non o l d space 就是标准版的 T 冠？那因为之前出的时候，其实 All Space 只是比普通版的贵了五千块，五千块，然后它的轴距长了一百零七个 mm。我觉得，如果你真的不要，就想办法拆掉它就好了。我觉得轴距长一点，一百零七不多不少，会让到车子更加的稳，在走 highway 的时候啦。在 M C O 期间，我出了一篇文章，说什么车子能够在里面吃饭，像你三十里那后面有这个 picnic table。T1 All Space 也是有，可是我发现到改款过后呢，因为它换了有 Seat Pocket 的这个椅子啊，所以它就取消掉、抽掉了这个 Picnic Table 啦，所以你就不能够在车上吃东西，你还是可以吃啦，就没有一个桌子这样子啦。所以我每次都讲，你买三排四车子的好处就是它的第二排可以这样子滑前滑动，然后可以让它倾倒下来这样子，所以这个 Flexibility。马来西亚人叫 flexibility 是非常的好，我就不做进去了，因为我已经讲了非常非常非常多次，没有天窗，然后其实整个东西啊，它的椅子连内凹都跟奥迪很像。你看过我的奥迪 Q3 Sportback 的影片，你就知道了。真的 T 冠它真的就是一个
比较大、比较亲民的奥迪 Q3。现在是星期天的三点三十分，我准备从新山回去 KL。那昨天我从 KL 回到新山的时候，我的油缸是显示可以走三百公里，所以一点四 TSI 从 KL 到 JB 算是省油，可是也没有说到非常省油。啊，如果你开的是二点零 TSI 的 Passat 或者二点零 TSI 的西关 All Space， 这个油耗数据啊，其实也是，哦、啊，可以讲是冷背孤让不了的啦。但它好就好在是城市市区行驶，走停走停，它会比较省油。但你说长途的话，嗯，你别说你这样子加了，好像那天我下来啊，我那天从 KL 到马六甲都是三条车道嘛，所以三条车道其实我加不快的，大概就是以这两车的 comfort zone 来讲啦，大概在百三百四左右。你就也不需要再加速，你就 keep 这一个时速。我甚至整百公里几乎都是开这 cruise control。虽然它没有自动跟车的功能，可是你有 cruise control， 你的脚不用放在 pedal， 你的手可以更加专心的看前面，还没抓方向盘看前面啦。可是你一离开了，熟人班就是一进入马六甲之后，过了马六甲到九号之后就变成两条车道了。所以当你变两条车道的时候，嗯 l o r r y 很多，在 slow lane 啊，所以如果 l o r r y 很多的时候，你加不够快。打个比方，你可能加一百百亿的话，那些 l o r r y 他看到你没有威胁性，他就会突然间跑出来割另外一辆 l o r r y 然后经常都会有一辆 l o r r y 要割三辆 l o r r y 一辆 l o r r y 要割四五辆 l o r r y 就一直 l o r r y 割 l o r r y l o r r y 割 l o r r y l o r r y 割 l o r r y 然后你就走停，停走，走停，停走。你从百多 break 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 到八九十，然后你又踩回到百多，又 break 到八九十，这整个过程啊，这个一点四 TSI double leg 它会被无限放大，因为你说你跟着一辆车，或者后面一辆车跟着你，当那个 l o r r y 它回去 slow lane 过后，你要重新回到你要的速度，你要去等它这个 double leg 来，等它的这个马力来。所以这个时候你就会觉得150 PS 会有那么不一点不够啦，啊，特别是如果你前面的车它不是比你快很多的，你这个是1 4四 TSI 嘛，哪怕你前面是一个1 5五 NA、2 0 NA、2 5五 NA 的车来讲，你都很难追到他们，你懂吗？我我指的追不是说你一定要割掉它，只是你要跟它维持同样的时速离开慢车道，一起出去的时候，你就会 feel 到这种不够。所以，嗯，一百五十匹对于这辆车子来讲，真的就是相当的中规中矩罢了。就如果你是想要买 Fox 发根，你真的要体验到那种动力，你一定要上到二点零 TSI 啊！不管你是 Passat， 啊，不管你是 R D， 我不管你是啊 T 冠 All Space R Line，OK，、okay? 就是那个 Four Motion 的啦。啊，不然你要买到 Golf G T I 有两百四十五个 PS。那 Golf R Line 的话，其实跟它一样，可是因为 Golf R Line 毕竟是一个，你说毕竟是一个 Hatchback 嘛，所以它肯定会比这辆车子来得顺。它七人座，而且他们的 Outpost 一样啊， 1 5 0 PS， 2 5 0牛顿米勒。不过那个 Golf R Line 它是 X p e e d Automatic Gearbox， 它就是 Six p e e d 的 DSG d r u g Class Transmission。所以这辆车子在 Highway 的缺点大概就是这些。那你说优点的话，就是它相对来得安静。哪怕有时候我从一百，我直接上到百八两百的时候的那个加速感，我都不觉得我走这么快。有时候走这百六的时候，你看一下，哎，哦，原来我跑这样快了啊！因为这个引擎真的是安静。我讲安静是 compared to Mazda 啦，特别是 Two Point Five NA 的引擎来比较的话，因为 Mazda 的话啊，自然进行引擎啊，动不动就是四五千转，四五千转，四五千转，哇，还是五千多转，你知道吗？那个声音真的是你很难。不 aware 自己跑多快，跑跑百四你一定知道你跑百四，跑百六你一定知道你跑百六，这样车子不会，这样车子它就会给你一种不知道自己跑多快 ，which 是很好的事情啦。只是说它毕竟是，嗯，这个引擎毕竟还是一个小引擎，小 CC 的引擎，所以它的 engine 的 vibration 哈、啊，你是 feel 得到的，你会 feel 到它有一点点不是这么扎实啊，它不是不好，它就是你会觉得它不够大。不过像我前面讲了，它的 rotex 要给一百块。所以你知道吗？马自达你给八百三十块的 r o o t e x 只是比它有利那么一点点罢了，而且又潮。所、so, 以我现在距离 KL 还有大概，我现在一百，还有大概两百多公里啦。所以我相信这辆车子，我对它的、呃、描述，我对它的体验应该
，大家如果还有什么问题的话，我们可以在啊、呃、留言区去问。那如果我们说白白是小西西引擎啦，如果它是一点四 T S I， 我们恐怕赌，比如说波段的一点五，确实的来讲，我觉得它会比较优胜一点，它会比较优势一点，因为毕竟它的动力啊，你倒去表再倒去四号牙还好，三号牙踩。它还是有力的，可是波段的那个趋势零的的 engine vibration 又会更加的明显。那个车有那个车的优点，可是就这个来比的话，啊、嗯，提光 Allspace One Point Four TSI 是一个不错的选择。所以喜欢今天这期影片，记得分享、按赞、订阅、follow 我的 Instagram， 看来一下 Facebook page， and see you in my next video。追着观看。By the way， 它有 Land Keep Assist 的功能了，这个也是升级后最大的不同。不过同样就没有 Blind Spot Monitoring、Record Traffic Alert。啊，这个提供 All Space Elegance 也没有三百六十度的全景摄像镜头，所以 give and take 啦，因为它如果你影片的最后再次感谢 a n d r o c a r m a t 欢迎上到 a n d r o d o g m a 去找到适合你车子的 c a r m a t 包括 Fox v a g e n 提光 All Space。如果你把它当成是日系竞争对手、日系品牌的对手，比如说拿它来跟 C 啊 CRV 比，拿它来跟 CX5、CX8 比的话。这个 spec 不够来，但是如果你把它想象成为它是一个 affordable 的 L B Q3， affordable 的 G L B， affordable 的 B M W Grand Tourer 来讲，提冠真的是值回票价。